ஆயிரத்தி ஐநூறு மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் வீட்டுக்காரங்களை <laughs> அவங்க கிட்ட இருந்து பாதுகாத்து கூட்டிட்டு வர்றதுக்கே பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்ப போறதுக்கு இவளுக்கு வேற வழி இல்ல பாவம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே ரொம்ப பதறி போயிருந்தா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாத இத பாரு இலக்கியா நீ திரும்ப திரும்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க இவளை எக்காரணத்தை கொண்டு நீ நம்பவே நம்பாத ஓ வயசுல ஒன்ன மாதிரியே நானும் அப்பாவியா தாமா இருந்த சொல்ல போனா ஒன்ன விட அப்பாவியா இருந்த ஆனா காலும் சில பாடங்கள் எனக்கு கத்து கொடுத்துச்சு ஏழைங்களுக்கு இறக்கப்படு இல்லாதவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கொடு நம்ம என்ன உதவி வேணாலும் செய்யலாம் அத நான் வேணாலும் சொல்லல ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு மட்டும் செய்யாது இவங்களெல்லாம் நம்ம திருத்தவே முடியாது கல்யாண வீட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ண இவ இவளால நம்ம குடும்பத்துல நடந்த ஒரே நன்மை இவ ஓடி போனதுனால நீ மருமகளா வந்ததுதான் கடவுள் இந்த குடும்பத்துக்கு யார எழுதி இருந்தாரோ கௌதம்க்கு யார படைச்சிருந்தாரோ நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த அது ஒண்ணுதான் இவளால நமக்கு நடந்த ஒரு நன்மை முதல்ல அவள இங்கிருந்து அனுப்பி வைமா சொன்னா கேள்வி இலக்கியா இந்த வீட்டுல நடந்த எல்லா குழப்பத்துக்கும் இவதான் காரணம் இவளை எப்படி மாணி கூட்டிட்டு வரலாம் இவளால மறுபடி உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரப்போது ஏற்கனவே நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை போதாதா இலக்கியா எனக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சு நீங்க கூட்டிட்டு வந்த ஆனா என்னால உனக்கு இந்த வீட்டுல பிரச்சனை வேண்டாம் எனக்காக நீ உன் மாமியாரை பகச்சுக்க வேண்டாம் இலக்கியா ஆண்டி இலக்கிய தான் என்ன கூப்பிட்டா என் நிலைமைய பார்த்து தான் கூப்பிட்டா அதனாலதான் நான் இங்க வந்த ஆனா நான் வந்தது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு தெரியும் போது தொடர்ந்து நான் இங்க இருக்க விரும்பல பரவாயில்ல ஏதாவது போக்கிடம் கிடைக்குதானே பாக்குறேன் இல்லைன்னா நம்ம ஊர்லதான் நிறைய ஆறு விடுது ஏதாவது ஒரு ஆத்துல போய் குதிச்சுன்னா சுத்துறேன் என்னால இந்த குடும்பத்துல சண்டை வேண்டாம் இலக்கியா என் மேல பரிதாபப்பட்டு கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஏ அஞ்சலி என்ன அஞ்சலி இரு அஞ்சலி போகாத கொஞ்சம் <laughs> அவங்க வீட்டில் போய் பார்க்கும்போது அஞ்சலி அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையே இல்லைம்மா அதனால் இந்த ஐடியாவை நான் தாம்மா சொன்னேன் அஞ்சலி கொஞ்ச நாள் இங்கே எழுதிட்டு போட்டுமா அண்ணி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டலில் போய் தங்கிக்கிட்டுமா நீ சும்மா இரு கார்த்திக் ஏதோ பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க உனக்கு என்னடா தெரியும் இவெல்லாம் திருந்தவே மாட்டான் இலக்கியா இவளை ஏற்கனவே கௌதம் அப்பா ரோட்ல பாத்திருக்காரு என்கிட்ட வந்து சொன்னாருமா நான் தான் அவளை பார்த்த விஷயத்த இங்க யாருக்கிட்டயுமே சொல்ல வேணாம் அது அப்படியே மறைச்சிருங்க அவளோட சகவாசமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் இத பாருமா வாழ்க்கையில தப்பு பண்ணலாம் ஆனா திரும்ப திரும்ப ஒரே தப்ப பண்ணக்கூடாது இவளை நம்ம வீட்டுல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோன்னா இவளே உனக்கு வினையா இருப்பா இத பாருமா அவ கஷ்டப்படுறானா பணம் காசு எவ்வளவு வேணாலும் கேளு நான் தரேன் அதை கொடுத்து அனுப்பி விடு அவ எங்கேயாவது போய் தங்கிக்கட்டும் 
நமக்கு பிரச்சனை வேணாமா இல்ல அத்த நான் இந்த உதவி அஞ்சலிக்காக மட்டும் பண்ணல எங்க மாமா இத்தனை வருஷம் எங்களுக்கு சோறு போட்டிருக்காரு அவர் வீட்டுல தங்க வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு அவரு பொண்ணு போறதுக்கு இடம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு எங்க மாமா அஞ்சலிய விட ஏ மேலதான் பாசம் அதிகமா வச்சிருந்தாரு நம்பிக்கையும் வச்சிருந்தாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லவருக்காக தான் நான் இந்த உதவியை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சலி பண்ணதெல்லாம் தப்புதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா இப்ப ஒரு கஷ்டத்துல நிக்கும் போது இவளை இப்படியே விடுறது மனுஷத்தன்மை இல்ல அப்புறம் அஞ்சலிக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும் அத்த நானும் இவளும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா வளர்ந்தோம் இது அஞ்சலிக்காக இல்லாட்டியும் என் மாமாக்காக செய்யற நன்றி கடன் பிளீஸ் அத்த கொஞ்ச நாள் அஞ்சலி இங்க இருக்கட்டும் அத்த அமைதியோடி <laughs> வெளியே <laughs> ஆசைப்பட்டாங்க <laughs> 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 அதனாலதான் இலக்கியோட ஜாதகத்தை ஏன் ஜாதகமா மாத்தி இப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தினாங்க என் அம்மாவோட பேச்சு கேட்டு அத தட்ட முடியாம நானும் அதுக்கு ஒத்து போனேன் என் அம்மாவோட பேராச என்ன பேச விடாம வாய் அடிச்சிருச்சு ஆனா என் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் ஓடிட்டே இருந்தது இலக்கியாவுக்கு தானே தீர்க்க சுமங்கலி ஜாதகம் இலக்கியாவை கல்யாணம் பண்ணா தானே கௌதம் நல்லா இருக்க முடியும் அதனாலதான் <laughs> வந்திருக்கா <laughs> இப்ப நீங்களும் வரட்டி விட்டீங்கன்னா பாவமா பாக்குற இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நீ பாவமாக போறீஸ் ஆண்டி எனக்கு இப்ப அடைக்கலம் கொடுக்கவும் யாருமே இல்ல என் வீட்டுக்கும் நான் போக முடியாது அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னை எதிரியா பாக்குறாங்க என்ன அங்க இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க கொஞ்ச நாள் நான் இங்க இருந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு ஹாஸ்டல்ல போய் சேர்ந்துக்கிறேன் ஆண்டி அண்ணி 
நடந்ததெல்லாம் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இவளுக்காகலாம் இல்லை இந்த பொண்ணோட குணம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தப்பு பண்றது எல்லாருக்கும் இயல்பு தான் ஆனா அந்த தப்ப உணர்ந்து திருந்தனும் இவ்வளவு பாருங்க தப்பு பண்ணிருக்கா ஆனா அதை உணர்ந்து என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறா பாருங்க ஆனா நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்களே ஒரு மருமக அவ என்ன காரியம் பண்ணிருக்கான்னு உங்களுக்கும் தெரியும்ல இந்த வீட்டுக்கு முதல் முதல்ல வந்து விளக்கேத்தும் போதே இவளை மன்னிப்பு கேட்க சொன்னேன் மருமகளா <laughs> நீங்க கூட்டிட்டு வந்த மருமகளுக்கு இந்த பொண்ணு எவ்வளவோ தேவல நான் சொல்றேன் இது ஏன் ஆர்டர் இந்த பொண்ணு விரும்புற வரைக்கும் இந்த வீட்டிலே இருந்துட்டு போட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆண்டி கார்த்திக் நீ என்ன சொல்ற நான் இவங்களை அவங்க வீட்டில் இறக்கி விட்டு போயிருந்தேன் அங்க சூழ்நிலை சரியில்லை அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே புரியுது <laughs> குடும்பத்தோட <laughs> அதே மாதிரி இனிமே யாரும் கௌதம பாத்துக்க வேண்டாம் அவனை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் என் புள்ள நல்லா இருக்கணும் ஆள் அழுக்கு அவங்க கிட்ட போய் டென்ஷன் பண்ணாதீங்க அவனுக்கு இப்ப முழு ரெஸ்ட் வேணும் அதனால தான் நர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அவ பாத்துப்பா என் புள்ள பாவம் செல்லம் கொடுத்தே வளர்த்துட்டேன் அதனாலதான் அவனுக்கு நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்க யாருன்னு தெரியல அப்படியே வளர்ந்துட்டான் ஆனா எப்பவுமே அப்படியே இருக்க மாட்டான் அத புதுசா வந்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அண்ணி இனிமே அவன் ரூமுக்கு யாரும் போக கூடாது உங்களை தவிர அண்ணி உங்களுக்கு கௌதம பாக்கணும்னா போய் பாருங்க பேசுங்க மத்தவங்க யாரும் போக கூடாது சம்பந்தப்பட்டவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது நீங்க யார சொல்றீங்கன்னு நல்லா புரியுது அவர் என்னோட புருஷன் அவர் கட்டின தாலி ஏன் கழுத்துல இருக்கு நான் அவரை போய் பாப்பேன் எனக்கு அவர்கிட்ட எல்லா உரிமையும் இருக்கு சொல்ல போனா உங்களை விட எனக்கு தான் அதிக உரிமை இருக்கு பாஞ்சலி அஞ்சலி நீ இந்த ரூம்ல தங்கிக்கோ நீ எதுவும் ஃபீல் பண்ணாத தனியா இருக்கோமே இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு எதுவும் நினைக்க வேண்டாம் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் என்ன கூப்பிடு நான் வெளியில இருந்தா கூட 
என் நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லு நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் தேவையோ செய்கிறேன் தேங்க்யூ கார்த்திக் உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல நீ மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாம இருந்திருந்தா என்னால் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கவே முடியாது இப்போ கூட எனக்கு மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கு இலக்கியாவுக்கு இந்த வீட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு இதில் நான் வேற ஒருத்தி அவங்க கூட சேர்ந்து இலக்கியாவை கஷ்டப்படுத்துறேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு ஏய் அஞ்சலி அப்படிலாம் நீ நினைக்காத உன் மேல எங்க குடும்பத்துல யாருக்கும் எந்த கோவமும் இல்ல சினிமால எப்படியாவது ஜெயிக்கணும்னு இப்படி பண்ணிட்ட அதெல்லாம் சரியா போயிடும் நீ அமைதியா ரெஸ்ட் எடு ஒரு வாரம் போகட்டும் அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அஞ்சலி நீ சினிமால நடிக்கணும்னு ஓடி போற அங்க உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலனாலும் லைஃப்ல நடிக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கேன் ஆமா ஆண்டி சுச்சுவேஷன் கரெக்டா அமைஞ்சிருக்கு அம்மா அதை யூஸ் பண்ணி இலக்கியா வாங்க வர வச்சு என்ன இங்க வர வச்சுட்டாங்க நீங்க சொன்ன பிளான் படி இலக்கியா அவளை புதைக்க அவளே குழி தோண்டி வச்சுட்டா இனி அவள் அதுக்குள்ள தள்ளி புதைக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸி தான் வாழ்க்கைய <laughs> ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் உனக்கு ரெண்டாவதா இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எல்லாருக்கும் இது அமையாது இதை நீ மிஸ் பண்ணிடாத கௌதமே இலக்கியா கழுத்து பிடிச்சி வெளியில தள்ளுற மாதிரி நீ பண்ணணும் அதுக்கு தான் பைரவி மேடம் உன்னை வீட்டுக்குள்ள விட்டுருக்காங்க அவங்கள நீ பிடிச்சுக்கோ அவங்க உனக்கு எல்லாமே செஞ்சு தருவாங்க பைரவி ஆண்டி மட்டும் இல்லம்மா கார்த்திக்கும் எதுவா இருந்தாலும் போன் பண்ணி வந்து கேட்க சொன்னாரு எல்லாமே நல்லதுக்கு தானே நினைச்சுக்கோ அந்த வீட்டுல இருந்து நீ ஜெயிக்கிற வழிய பாரு சரியா <laughs> 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 என்ன 
அப்பப்ப தண்ணி எடுத்துக்க வேண்டாமா அது என்ன காலையில எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப நான் சுட சுட தண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் இனிமே நான் இவரை பாத்துக்கிறேன் நீங்க இங்க வர வேண்டாம் கௌதம் சார் உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் நீங்க அந்த மாத்திரை கொடுங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க சுடு தண்ணி வச்சு கொடுக்கறது ஈஸி ஆனா எந்த நேரத்துக்கு என்ன மாத்திரை கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்காமலே நான் சொல்றேன் இருங்க இது காலையில இது மதியம் இது நைட் பிஃபோர் ஃபுட் இது சாப்பிட்ட பிறகு போதுமா நீங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்து கொடுக்குறீங்க நான் பிரிஸ்கிரிப்ஷனை ஒரு தடவை தான் பார்த்தேன் நீங்க கொடுக்கறது பேஷண்ட்டுக்கு நான் கொடுக்கறது என் புருஷனுக்கு ரெண்டு பேரும் பண்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நான் இவரு நல்லா இருக்கணும்னு பண்றேன் நீங்க மாச சம்பளத்துக்காக பண்றீங்க புரியுதா நீங்க கிளம்புங்க நான் பாத்துக்கிறேன் இல்ல மேடம் நான் போக மாட்டேன் என்ன பைரவி மேடம் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் புருஷனை பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் எந்த நர்ஸும் தேவையில்ல அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ண நான் இருக்கேன் ஏன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல நான் அவர் உயிரை காப்பாத்துவேன் சரிகமா டிவி ஷோ தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ